বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি যাচ্ছি সেখানে আমার সুদীপ বর্ণালী এবং আমাদের এই ঢাকা শহরবাসী আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এই ঢাকাবাসীর জন্য তথা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য রাজধানীর সঙ্গে সারা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের আর একটি নতুন উপহার আজকে আপনাদের জন্য আমি দিয়ে যাচ্ছি সেটা হলো যেটা যোগাযোগ ক্ষেত্রে একটা নতুন মাইল ফলক আজকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে পিপিপি প্রকল্প সেটা যেটা হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত এই অংশের শুভ উদ্বোধন কিছুক্ষণ আগেই আমি করেছি তার শুভ উদ্বোধন করে গেলাম আপনাদের জন্য এই উপহার আমি দিচ্ছি ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা যানজট নিয়াসনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে ঢাকা শহরে বিশেষ করে এয়ারপোর্ট কুড়িল বনানি মহাখালী তেজগা ফার্মগেট মগবাজার কমলাপুর এলাকার যানজট নিরাসন করবে যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে কর্মঘণ্টা নষ্ট হবে না মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে দীর্ঘদিনে ঢাকাবাসীর এই যে একটা আকাঙ্ক্ষা সেটা পূরণ হবে আমরা আজকে যতদূর পর্যন্ত করলাম পরবর্তীতে বাকিটাও আগামীতে হয়ে যাবে যারা এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে সংযুক্ত তাদের সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই আমি আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানকে যিনি আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন যিনি আমাদের একটি দেশ দিয়ে গেছেন স্বাধীন জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় সুযোগ দিয়েছেন আমাদের মর্যাদা দিয়েছেন আমি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি মা বোনের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সহস্রদ্ধ সালাম আমি গভীর বেদনার সাথে স্মরণ করি পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট যেই দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি যাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে হত্যা করা হয় আমার মা বেগম ফজলাতুল ইসলাম মুজিব আমার ছোট তিন ভাই মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল শেখ জামাল লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল আমার ছোট্ট দশ বছরের শিশু ভাই আমাদের অপরিচিত বধু সুলতানা ও পারভিন জামার রোজিকে হত্যা করা হয়েছে আমার একমাত্র হয়েছে শেখ ফজল মনি তার অর্ধ সতাই স্ত্রী আর্যুকে হত্যা করা হয়েছে আমার ফুপা আব্দুর আফসাই নিয়াবাদ মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন শেখ ফজল মনিও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং তার দশ বছরের নাতি আরিফ দশ বছরের ছেলে আরিফ তেরো বছরের মেয়ে বেবির চার বছরের নাতি সুকান্ত সহ যাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে তাদের আত্মার মাফরাত কামনা করি আর এই দিন তাদেরকে আমি স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তি সংগ্রাম এদেশের মানুষের ভাগ্য গড়ার জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেই আটচল্লিশ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তারই নেতৃত্বে আমরা যুদ্ধে বিজয় অর্জন করি এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয় একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে যখন দেশের মানুষের ভাগ্য যখন দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে তিনি দ্বিতীয় বপ্লবের কর্মসূচি দিলেন যখন এদেশের মানুষ স্বাধীনতা সুফল পেতে শুরু করল দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সময় জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো মাত্র তিন বছর সাত মাস তিনি হাতে সময় পেয়েছিলেন এই তিন বছর সাত মাসের মধ্যে 
যতগুলি সড়ক সেতু রেল সেতু পোর্ট রাস্তাঘাট কোটি কোটি মানুষের বাড়িঘর জ্বালিয়ে ছাল খার যে ধ্বংস করা হয়েছিল এক টাকা রিজার্ভ মানি ছিল না কারেন্সি নোট ছিল না সেই ধ্বংস স্তূপের উপর দাঁড়িয়েই জাতির পিতা কাজ করে যান এবং এ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান যখনই এ দেশের মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে তখনই এই এর পর দীর্ঘদিন সেই পঁচাত্তর সাল থেকে ছিয়ানব্বই জুন মাস পর্যন্ত যারা ক্ষমতায় ছিল হত্যাকু ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সংবিধান লঙ্ঘন করে সেনা আইন সেনা রুজ ভঙ্গ করে ক্ষমতা দখল করে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা দেশকে কিছুই দিতে পারেনি নিজেদের আখের গুছি আছে বাংলার মানুষের এদেশের মানুষের অন্য বস্ত্র বাসেছেন চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ তারা দিতে পারেনি বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মমর্যাদা নিয়ে বিশ্ব দরবারে দাঁড়াবে বাংলাদেশ চেয়েছিল ওই আমাদের যে বিজয় সেই বিজয়কে পদাবন্নত করতে একুশ বছর পর সরকারে আসি জনগণের সেবা করা শুরু করি তখন থেকে বাংলাদেশের মানুষের কিভাবে ভাগ্য পরিবর্তন করব সেই কাজ করেছিলাম হাতে সময় পেয়েছিলাম মাত্র পাঁচটি বছর শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট সব কিছুতে আমরা উন্নত করেছিলাম এরপর আবার চক্রান্ত দু থেকে দু অর্থাৎ পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই দু থেকে দু উনত্রিশটা বছর যারা ক্ষমতায় ছিল কি দিয়েছে বাংলাদেশের মানুষকে তারা কিছুই দিতে পারেনি তারা শুধু নিজেরা লুট করেছে আখের গোছাচ্ছে আওয়ামী লীগ দু হাজার আটে নির্বাচনে জয়ী হয়েছে সেই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল আর ওই বিএনপির তাদের নেতৃত্বে বিশ দলীয় ঐক্য জোট পেয়েছিল তিনশো আসনের মধ্যে মাত্র উনত্রিশটা আসন পরে একটা উপজেলা নির্বাচনে প্রায় ত্রিশটা আসন আওয়ামী লীগ দু থেকে তেইশ সাল পর্যন্ত এ পর্যন্ত বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে যেভাবে আমরা কাজ করেছি আমাদের যে লক্ষ্য দু সাল স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী আর দু সাল জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী সেই উদ্যাপন কালেই বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা সক্ষম হয়েছি যেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা এই দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে রেখে গিয়েছিলেন আর এরপরে উনত্রিশ বছর এদেশের মানুষের ভাগ্য আকাশ শুধুমাত্র কালে মেঘেই ঢাকা ছিল আওয়ামী লীগ আসার পর এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়েছে তা আমরা সেইভাবেই দেশের কাজ করে গেছি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশাল উন্নতি আমরা করেছিলাম প্রথমবার সরকারে সেই বাংলাদেশে আমরা সেই রূপসা নদীর উপর সেতু যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু মেঘনা নদীর উপর সেতু আমাদের গাবখান সেতু শিকারপুর দোয়ারিকা সেতু ধরলা সেতু বিভিন্ন সড়ক সেতু নির্মাণ তিস্তার উপর সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর বিভিন্নভাবে এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি করে রাস্তা রেল নদীপথ এবং বিমান প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা উন্নতি করেছি একটা মাত্র বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছিল চট্টগ্রাম সিলেট আরও দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আমরা প্রতিষ্ঠা করি বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম মাঝখানে আবার একটা আঘাত দু থেকে এ পর্যন্ত আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে যোগাযোগ ক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নয়ন করেছি বিশেষ করে আজকে যেহেতু যা যোগাযোগের সাথেই সম্পৃক্ত ঢাকা চট্টগ্রাম ঢাকা ময়মনসিং ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা মহাসড়ক সহ আটশো চুয়ান্ন কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেন বা ছয় লেনে আমরা উন্নীত করেছি দশ হাজার আটশো দশ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্ত করা হয়েছে উনিশ হাজার আটশো নিরানব্বই কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুত ও সার্ফেসিং এবং বিভিন্ন মহাসড়কে এক লাখ ছেচল্লিশ হাজার তিনশো ষাট মিটার সেতু তালভাট নির্মাণ করা হয়েছে 
যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিএনপি জামাত জোটসন ক্ষমতায় ছিল আমাদের সড়ক মহাসড়ক কতটুকু ছিল সড়ক মহাসড়ক ছিল মাত্র পনেরো হাজার একশো একান্ন কিলোমিটার আর এই নয় দু হাজার নয় থেকে তেইশ আওয়ামী লীগ সরকারে আসার পর আজকে আমাদের এই যোগাযোগ সড়ক মহাসড়ক এক লাখ বাইশ হাজার পাঁচশো বাহান্ন কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে এটা আমরা সফলভাবে করতে পেরেছি গত একুশে ডিসেম্বর আমাদের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় পঞ্চাশটি জেলায় উন্নয়নকৃত একশোটি মহাসড়কের উদ্বোধন করেছি একশোটি সেতু উদ্বোধন করেছি একই দিনে শত সেতু শত সড়ক আর কেউ উদ্বোধন করতে পারে নাই যা জনগণকে সুযোগ দিয়েছে জীবন মান উন্নয়ন করার আজকে আমাদের জনগণের আমরা ওয়াদা দিয়েছিলাম পদ্মা সেতু নিজের অর্থায়নে করব পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে আমরা নির্মাণ করে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছি বাংলাদেশকে জাতির পিতা বলে গিয়েছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না কেউ দাবায় রাখতে পারে নাই আমরা সেটা প্রমাণ করে দিয়েছি দেখিয়ে দিয়েছি আজকে আমরা এখন মেট্রো রেল করেছি সেটাও সম্পন্ন হবে আর আজকে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে কর্ণফুলি নদীর নিচের টানেল রাস্তাঘাট থেকে শুরু করার সমস্ত উন্নয়ন কাদের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে জনগণের কল্যাণে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্যই আজকে আমরা এই কাজগুলি করে যাচ্ছি প্রতিটি জেলার সাথে উপজেলা উপজেলার সাথে ইউনিয়ন ইউনিয়ন থেকে ওয়ার্ড গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি আমরা করেছি এই ঢাকা শহরে প্রায় দুই কোটি কাছাকাছি মানুষ বাস করে তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং যানজট মুক্ত করবার জন্যই আমাদের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এটা কাজ আমরা অনেক আগেই শুরু করেছিলাম এবং এটা কিন্তু পিপিপি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে হচ্ছে কাজে তার ভিত্তিতেই এই বৃহৎ কর্মযজ্ঞ আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি যেটা হজর শাহজালাল বিমানবন্দরের দক্ষিণ কাওলা থেকে ফার্ম গার্ড ফার্ম গেট পর্যন্ত আমি কিছুক্ষণ আগেই সেখান থেকে নিজের হাতে টোল দিয়ে ওই সড়কে এসে এখানে পৌঁছালাম ফার্ম গেটে নেমেছি এখানে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি বাকি অংশটুকুর কাজও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে আসতে মাত্র বারো মিনিট তেরো মিনিট লেগেছে তার বেশি লাগে দিই কাজে আর আমরা চাচ্ছি আমাদের এই দেশটা আরও এগিয়ে যাবে তাছাড়া ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ছাড়াও আমরা মিডেল ও আউটার রিং রোডের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঢাকা আরিচা মহাসড়কে বালিয়াপুর হতে নিমতলিক রানীগঞ্জ ফতুল্লা ঝালকুড়ি হয়ে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে লাঙ্গলবধ পর্যন্ত উনচল্লিশ দশমিক চব্বিশ কিলোমিটার উড়াল সেতু সড়ক নির্মাণের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি এটা যদি নির্মিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে যানবাহন পদ্মা সেতু হয়ে ঢাকা শহরে প্রবেশ করবে না ঢাকা শহর বাইপাস করেই তারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বা চট্টগ্রাম সিলেট পূর্বাঞ্চলে চলে যেতে পারবে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি আমাদের রাস্তাঘাট করবার সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাদেরকে আমরা ভালোভাবে পুনর্বাসন করি এবং সেই ক্ষেত্রে এই প্রকল্পে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে আমরা নাগরিক সুবিধা সম্বলিত পুনর্বাসন ভিলেজ তৈরি করে দিয়েছি এতে রয়েছে আবাসিক ফ্ল্যাট প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্বাস্থ্যসেবার জন্য ক্লিনিক মসজিদ কমিউনিটি সেন্টার নান্দনিক পার্ক নির্মাণ করে তাদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছি প্রত্যেকটা প্রজেক্টে যারাই ক্ষতিগ্রস্ত তাদেরকে আমরা ফেলে দেই না তাদের উপযুক্ত তারা যাতে পুনর্বাসন হয় সেই ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ সরকার করে যাচ্ছে আমরা শুধু যোগাযোগেই উন্নতি করি তা না সার্বিকভাবে আজকে উন্নয়নের পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আমরা দারিদ্রের হার যা একচল্লিশ ভাগ ছিল আঠারো দশমিক সাত ভাগে নামিয়ে নিয়েছি যদি কোভিড উনিশ না হতো ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন না হতো তাহলে এই দারিদ্রের হার আমরা আরও কমাতে পারতাম দুর্ভাগ্য যে এই কারণেই আজকে সারা বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি যার ধক্কর আমাদের দেশে এসেও পড়েছে যে কারণে আমি আহ্বান করেছি কোনো অনাবাদি জমি থাকবে না 
এক ইঞ্চি জমি আমরা অনাবাদি রাখবো না নিজের ফসল নিজে ফলাবো নিজের খাবার নিজে খাবো কারো কাছে হাত পেতে চলবো না বিজ্ঞা চেয়ে চলবো না সেইভাবেই বাংলাদেশ গড়ে উঠবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না জাতির পিতাকে হত্যা করে যারা ক্ষমতা এসেছিল তার এ জাতিকে ভিক্ষুকের জাতিতে পরিণত করেছিল আমি কৃতজ্ঞতা জানি বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে তাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন বলেই আজকে আর আমাদের কারো কাছে বিজ্ঞার ঝুলি নিয়ে যেতে হবে না আজকে একটা সাময়িক সমস্যা একটা সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে তার কারণ আপনারা জানেন আমি আগেই বলেছি এই ইউক্রেন যুদ্ধ আর রাশিয়ার এই ঘটনায় স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশনের জন্য আমাদের উপর এই ধাক্কাটা এসেছে কিন্তু আপনারা যদি একটু চিন্তা করে দেখেন উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টের পর থেকে ছিয়ানব্বই আবার এরপর দু থেকে দু পর্যন্ত যে অন্ধকার যুগে বাংলাদেশ ছিল আজকে আর সেই অন্ধকার যুগে নেই বাংলাদেশ এখন আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে আলোর পথে যাত্রা শুরু করেছে শতভাগ বিদ্যুৎ দিয়েছি অর্থনৈতিক উন্নতি করেছি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি এখন বেকার সমস্যা তিন ভাগে নেমে এসেছে তারপরেও আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি যার ফলে কর্মসংস্থান আরও সহজ হয়েছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করেছি কাজে আমি এটুকু বলবো কাজে আমি এটুকু বলবো যে আমার কাজ একটাই বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা যে অন্ধকার যুগ ছিল সে অন্ধকার যুগ থেকে বাংলাদেশের মানুষকে আলোর পথে যাত্রা শুরু করা আমরা যে ওয়াদা দিয়েছি একে একে সেই ওয়াদা আমি পূরণ করেছি সে কারণে কবি সুকান্তের ভাষায় বলতে চাই যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ প্রাণ পণে সরাব জঞ্জাল এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার অঙ্গীকার আমি এটাই বলবো বাংলাদেশের মানুষের কৃষি শিক্ষা স্বাস্থ্য বিদ্যুৎ অবকাঠামো ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিটি সেক্টরে এই পনেরো বছরে যে উন্নয়ন হয়েছে আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল আজকে যে বিশ্ব তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে আমাদের তো সীমিত সম্পদ কিন্তু জাতির পিতা বলেছিলেন স্বাধীনতার পর স্বাধীনতার পর জাতির পিতাকে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা অনেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনার দেশে তো কোনো সম্পদ নাই আপনি দেশ কি দিয়ে করবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার মাটি আছে আমার মানুষ আছে আমার মাটিতে সোনা ফলে আমার সোনার মানুষ আছে তাই দিয়ে আমি দেশ গর্ব আমরা তাই দিয়েই দেশ গড়ে যাচ্ছি আজকে আমাদের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে তেহাত্তর বছরে সাক্ষরতার হার চৌচল্লিশ ভাগ থেকে আমরা পঁচাত্তর ভাগে উন্নীত করতে পেরেছি আজকে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলে এখন আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে এগিয়ে যাচ্ছি কাজে আমাদের দেশের এই লক্ষ্য আমরা অর্জন করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদের স্বাধীন করে দিয়ে গেছে জাতির পিতার এই স্বাধীন ভূমিতে একটি মানুষও গৃহহারা থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না তাই আমরা সেই ছিয়ানব্বইতে সরকারে আসার পর সাতানব্বই থেকে এ পর্যন্ত প্রায় আট লক্ষ পরিবারকে এই ভূমিহীন গৃহহীনদেরকে বিনা পয়সায় ঘর করে তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যারা বেকার তাদের বলব কর্মসংস্থান ব্যাংক আছে বিনা জামানত ঋণ পাওয়া যায় সেই ঋণ নিয়ে সবাই কিছু কাজ করতে হবে কেউ বেকার বসে থাকলে হবে না ফসল ফলাতে হবে কাজ করতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে আমরা জানি সরকারি চাকরিজীবীরা অবসর পায় অবসর ভাতা পায় পেনশন পায় সাধারণ মানুষ পায় না সাধারণ মানুষ যেন যখন একটু বয়স হয়ে যাবে কর্মক্ষমহীনতা থাকবে তখন তারা যাতে পেনশন পায় সেই কারণে 
আমরা সার্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করেছি আঠারো বছরের উপর থেকেই এই পেনশন স্কিমে যোগ দিতে পারেন চল্লিশ বছর হলেই আপনারা সেই টাকা তুলতে পারবেন তখন আর ভবিষ্যৎ আর অন্ধকারে থাকবে না শুধু বর্তমানের উন্নয়ন না ভবিষ্যতও যাতে আলোক উজ্জ্বল হয় তার জন্যই আমরা এই ন্যাশনাল পেনশন স্কিম চালু করে দিয়েছি যেটা আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল সেই ওয়াদা আমরা রক্ষা করতে পেরেছি আজকে বাংলাদেশের উন্নয়ন কেন হয়েছে একটাই কারণ দু সাল থেকে যে গণতন্ত্র এবং মানুষের ভোটার অধিকার আমরা নিশ্চিত করে জনগণের ভোটে ক্ষমতা এসে একটা গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা পরিবেশ রাখতে পেরেছি তার কারণেই আজকে বাংলাদেশের এই উন্নয়ন অনেকেই নাকি গণতন্ত্র চোখে দেখেন না আর গণতন্ত্র উদ্ধার করবেন যাদের জনগণতন্ত্রিধান লঙ্ঘন করে উচ্চ আদালত যাদের ক্ষমতা দখল অবৈধ ঘোষণা করেছে তাদের হাতে গড়া দল কি গণতন্ত্র দেবে তারা তো গণতন্ত্র দিতে জানে না তারপরে তারা আন্দোলনের নামে অনেক সময় অনেক কথা বলে সেইখানে আমি আপনাদের একটা কথা বলবো মাঝে মাঝে আমি জানি আন্দোলন দেখে একটু ঘাবড়ে যান তারপর আবার স্যাংশন আসে ভিসা স্যাংশন ইত্যাদি ইত্যাদি আমার স্পষ্ট কথা এই মাটি আমাদের আমরা দেশ স্বাধীন করেছি জাতির পিতা নেতৃত্বে এই সমস্ত ভয় দেখিয়ে লাভ নেই বাংলাদেশের মানুষ জানে অধিকার আদায় করতে তবে বাংলাদেশ তো ছয় ঋতুর দেশ ছয় ঋতুর দেশে আমরা তো দেখি কখনো বর্ষা কখনো ঝড় কখনো জলোচ্ছ্বাস কখনো রৌদ্রজ্জ্বল আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেখে আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই আজকে যারা আন্দোলনের নামে রোজই ক্ষমতা থেকে আমাদের ফেলে দিচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই যারা এখানে উপস্থিত সকলকে আমি বলবো সেটা আমি কবির ভাষায় বলবো মেঘ দেখে করিস নে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে হারা শচীর হারা হাসি অন্ধকারেই ফিরে আসে মেঘের ঘনঘটা আমরা দেখি আবার তারপর তো সূর্য ওঠে কাজ ওই ভয় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই ভয়কে জয় করে বাংলাদেশের জনগণ তার উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে যাবে নৌকা সারা জীবন উজান ঠেলে ঠেলেই এগিয়ে গেছে ঝড় ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়েই নৌকা আজকে তীরে থেকে জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে নৌকা মার্কা স্বাধীনতা দিয়েছে নৌকা মার্কা অর্থনৈতিক উন্নতি দিয়েছে নৌকা মার্কা ডিজিটাল বাংলাদেশ দিয়েছে নৌকা মার্কাই স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের দেবে আমাদের জনগণ প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন স্মার্ট জনশক্তি আমরা তৈরি করব। আমাদের সরকার স্মার্ট সরকার হবে আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট অর্থনীতি হবে আমাদের সমাজ স্মার্ট সমাজ হবে দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলে এই দেশের উন্নয়নের অগ্রজ যাত্রায় বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে আর সেইভাবেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমি সকলকে এটাই বলবো যে আত্মবিশ্বাস রেখে জনগণের কল্যাণে কাজ করলে জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব আমরা তা প্রমাণ করেছি যার জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দরকার অগ্নি সন্ত্রাস খুন হত্যা অনেক কিছু আমরা দেখেছি কিন্তু সেগুলি উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ এগিয়ে যাবে আমি আজকে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নে যারা নিয়োজিত ছিলেন দেশি বিদেশি প্রকৌশলী জাতীয় আন্তর্জাতিক পরামর্শ বিশেষজ্ঞ সেতু বিভাগ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের দক্ষ নিবেদিত কর্মকর্তা কর্মচারী নিরাপত্তা তদারকিতে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্মাণ শ্রমিক সহ যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং স্থানীয় জনগণ যারা সহযোগিতা করেছেন আপনাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যথাসময়ে অবশিষ্ট কাজটাও যেন শেষ হয় সেই কথা বলেই 
आज के एलिवेटेड एस्पेक्ट्स वे हम लोग शुभ उद्बोधन करें थी जय मानुषेर पल्ला ने एक आज लागू शे कथा बोले इन्शाल्ला जाति पिता शब्नेर शोनार बंगला खुदा दाई दो मुक्त उन्नत और समृद्ध दो शोनार बंगला देश हम लोग गोरे तुलबो अपना देश सबाई का अंतरिक धन्यवाद जाए बंगला जाए बंगमधु बंगला देश चुरा दिए हो एलिवेटेड एक्सप्रेस वे उद्बोधन परवर्ती शुद्धि शवाबेशे बुक तो बोरात सिलेन प्रधानमंत्री शेख हसीना